between the Lilas uh, of a pure Jarnas associate of Krishna, uh, where he performs the pastimes of being a regular human being that then takes a shelter of a pure Vaishnava. Um, to show us the, the path of Bhakti uh, and the past of a normal person who, uh, through devotional uh, service to his guru, has realized his spiritual form and went to Konoka Vindavan uh, to serve with uh, his guru there. Um, and because Bhakti births or karma, past, present, and future, and uh, material ego, do we have to look at the past of that uh, realized person, uh, the body, as a uh, Lilas? Because at the first stages of bhakti, we are still under the control of karma mm -hmm. and the uh, three gunas. Mm -hmm. uh, and and, and this, uh, you would say, um, is at the stage of nishta, that our uh, material ego has lowered the, of the 50% and the spiritual one has risen up uh, to the stage of uh, mm -hmm. <laughs> <laughs> Okay. It's you understand? So it's a little bit... Yeah, yeah. So, quindi ha chiesto se c'è differenza tra un devoto che in pratica è un associato eterno di Krishna che scende dal mondo spirituale e fa il passatempo di essere un devoto che attraverso il servizio al suo guru realizza la propria forma spirituale. Quindi se c'è differenza tra questo devoto che è già un eterno associato di Krishna che viene e fa questo passatempo di essere un devoto e invece una persona ordinaria, condizionata, che servendo il proprio guru realizza la propria forma spirituale e Federica ha chiesto se c'è differenza tra loro due perché ha fatto questa domanda perché da una parte una persona che quando fa la bhakti, quando la bhakti diventa pura brucia tutto il karma e anche l'eco materiale del passato, del presente e del futuro quindi poi magari non c'è più differenza tra lui e un eterno associato però d'altro canto anche una persona è vero che durante lo stadio della bhakti specialmente all'inizio ha ancora tantissimo karma e anche quando diventa una persona avanzata ancora c'è del karma quindi ha chiesto se, se, se dobbiamo vedere differenza tra questi due devoti, un'anima un condizionata che diventa realizzata e una che invece viene dal mondo spirituale. So if an associate of Krishna comes to this world, then uh, it may be that in their early life they seem to behave like a regular person. Quando un associato di Krishna viene dal mondo spirituale, nei primi anni della sua vita può, può apparire che lui agisce come una persona ordinaria. So, uh, but this is the um, arrangement of yoga maya. Ma in realtà questo è tutto un'organizzazione. Krishna, the spiritual potency, they never under the material energy. Questa in realtà è tutta una cosa organizzata da yoga maya, il potere dei passatempi di Krishna. Perché in realtà lui non è sotto il karma perché viene dal mondo spirituale. And also they will have some symptoms that they are attracted to God, even in their childhood. Just like Srila Prabhupada, when he was uh, five years old, he was not uh, playing football with his friends. He was playing Rath Yatra. <laughs> and he made a, a small Rath Yatra with Jagannath and, and called all his friends and they used to pull Rath Jagannath around. This was his playing. Huh? Like uh, Prahlad Maharaj also. He only used to play devotional things, uh, kirtan and things like that. Come Shila Prabhupada, lui quando era un bambino non giocava a calcio, lui aveva costruito un carro, ci ha messo Krishna e chiamava i suoi amici e gli faceva trascinare il carro della Tagliata. Oppure Pralad Maharaj che fin da quando era bambino non giocava come tutti gli altri, ma sempre faceva kirtan e parlava di Dio. Ma come vedete, per esempio, Shila Prabhupada quando si diventa Um, teenager and young man, he went to college and he was involved in the Hindu nationalism and some political things, you know, that were going on in India at that time. Però ad esempio vediamo un passatempo speciale quando Shira Prabhupada era giovane, lui è andato al college e era, diciamo, nella politica. Because India was trying to get independence at that time. Perché c'era un movimento che l'India cercava di ottenere l'indipendenza e Shira Prabhupada faceva parte di questo movimento. So, he had the pastime of that his guru showed him that uh, actually in this world no one is independent. E quindi ha avuto il passatempo che mentre lui faceva queste cose il suo guru è venuto e gli ha detto guarda che in realtà nessuno è indipendente in questo mondo. And our mission in this world is to 
realize our eternal relationship with God and help others realize that. Ella this is more important than any worldly adjustments. Ella ha spiegato che in realtà la vera missione nostra in questo mondo è di realizzare il Dio e questo è molto più importante di qualsiasi altra circostanza materiale di che possiamo aggiustare. But uh, the people who knew him at that time, they saw him like an ordinary person and it was later in his life he has the past time of receiving the mercy of guru and then he manifests and everyone could see that he was a great acharya even in a thousand years uh, such a great acharya for preaching the holy name throughout the world had not appeared in this world e quindi lui quando era giovane comunque tutti pensavano che fosse una persona ordinaria e solo dopo tanti tanti anni lui ebbe il passatempo di accettare la misericordia dal suo guru e diventò un grande predicatore che persino negli ultimi mille anni nessuno ha fatto una predica come lui in tutto il mondo. So then let's look at the other category that she was mentioning. Quindi questa è una categoria degli eterni associati, adesso vediamo un'altra categoria di coloro che ottengono la pura What is the uh, situation where there is a conditioned soul who by the mercy of his spiritual master is gradually becoming liberated and then he eventually becomes perfect. Quindi c'è l'altra categoria delle anime condizionate che sono perse in questo mondo materiale però grazie alla misericordia di una persona santa gradualmente ottengono la perfezione spirituale. Now we should know that the quality of that perfection is not less Dobbiamo sapere che la qualità della perfezione che raggiunge quella persona non è minore di quella di una persona che non è mai stata in mano. Because the pain that they realize is the eternally perfect. It is, it is not a new pain. It is a pain from the spiritual world that enters into them. So it's a nitya siddha krishna prem sadhya kabunai. That love is eternally perfect in the spiritual world and when the person is chanting then it comes to him. So when He may not be the nitya siddha, eternally perfect, but the perfection he attains was a nitya siddha. And the love was nitya siddha that he attained. So in quality there is no difference. E perché? Perché questo amore per Dio che questa persona ottiene è perfetto e eterno. Quindi anche se questa persona magari può non essere eternamente liberata perché in passato stava in illusione, quando ottiene questo amore puro per Dio, questo è della stessa qualità di una persona che invece sta eternamente nel mondo spirituale. So, uh, he, that, any Vaishnava, pure Vaishnava, one should consider that their body is Satchidananda. Chaitanya Mahaprabhu has explained this in teachings to Sanatana Goswami. <coughs> in the stage of Nishta, the mature ego and the spiritual ego are about half and half. Quando una persona sta nello stadio di Nishta, che è uno stadio relativamente avanzato del cammino spirituale, quella persona si trova a metà con un ego materiale e a metà con un ego spirituale. So the true nature of pure bhakti appears in Ruchi. That is when the spiritual ego is more influential than the material ego. Quindi la vera natura della pura bhakti si manifesta a Ruchi quando una persona ottiene il gusto per il santo nome eccetera e questo è quando l'ego spirituale è diventato prominente rispetto a quello materiale. And the eternally perfect love, it uh, fills the heart in Mr. Ruchi Asakti in the stage of Bhav. E nello stadio di Bhav, high, st- high stage. Dopo Ruchi c'è Asakti, yeah. poi nel Bhav lì si manifesta l'amore puro. Per so when the devotee comes into that stage, Now his mood is perfect. And uh, the scripture said actually that Naiva Kenchana Lochana, which means that one should not try to investigate into the life of the devotee before they attain their perfection. E quando una persona arriva a questo bar, lì il suo mood di amore per Dio è, è perfetto. E è scritto nelle scritture che una persona non deve investigare nel passato di quella persona prima che diventasse perfetto. Actually, for someone who ha- doesn't have realization, it will not make any difference. But for someone whose faith has not become strong yet, then if they try to be like Sherlock Holmes and make some investigation, they may uh, find something which they cannot reconcile or Uh, even someone coming from the spiritual world, they, they may not be able to reconcile it. Uh, one should not make an investigation like a detective. 
into the life of a devotee before prior to the attainment of perfection. Uno non deve fare un'investigazione della vita dei puri devoti prima che ottengano la perfezione. In realtà una persona che ha realizzazione spirituale nel farlo no, non c'è nessun pericolo, però invece una persona che non ha molta fede nel farlo potrebbe trovare delle cose nella vita passata del puro devoto che non riesce a riconciliare e quindi non, non riconoscere che lui è una persona santa. It's mentioned in one book called the Nam Comedy. Nam? Comedy. Comedy. È, è scritto in un libro chiamato Nam Comedy. Oh, mood. Oh, mood. It's one type of flower. <laughs> so, and I remember also my Gurudev told me, oh, you should write my biography. So he called me to his room and sat and he began to tell me about his life from his childhood. But from the childhood side, he only told a little bit. He said, But there's no need to just give a little context and then go on. What happened after I met my Gurudev and I was serving? Before that, don't investigate. So, it's not important. Mi ricordo una volta il mio Gurudeva mi disse vieni e aiutami a scrivere una biografia, no? un'autobiografia. Allora lui parlava e lui scriveva, però della sua infanzia gli disse solo poche cose e gli disse solo per dare un pochettino di contesto e poi subito iniziò a scrivere riguardo a dopo che ha conosciuto il Guru e quando serviva il suo Guru, perché dice che tutto il resto prima non serve. Ok, is it clear? Yes. In, in both cases. Yes. And uh, we can add that uh, the ordinary person, if they look at both cases, they cannot tell the difference. Uh, e possiamo dire anche che le persone ordinarie, se guardano entrambi i casi, ovvero una persona che stava in maglia e poi è diventata perfetta, invece un eterno associato di Krishna non, non vedono nessuna differenza. Mm-hmm. Thank you. Good morning. So now a little break in breakfast and then please begin the bhajans at once at uh, 10.30. Adesso facciamo colazione e poi alle 10 e mezza iniziamo a You should think that now for seven days you're all like uh, monks. Dovete pensare che adesso per sette giorni siete tutti come monaci. Uh, monks and nuns. Le monaci suore. Staying in the cloister, in the monastery, in the convent without any connection with the external world. Che stanno nel monastero, nel convento, senza nessuna connessione col mondo esterno. And 24 hours a day, always praying and serving. E qua 24 ore al giorno, solamente pregare e servire. Mm-hmm. And then, by the end of the week, you may realize something. E poi, se fate così, alla fine della settimana potreste mm-hmm. realizzare qualcosa. And have a taste, e avere... some uh, relishment for the spiritual atmosphere e avere del gusto e assaporare avere de, per l'atmosfera spirituale Which is so sweet and beautiful. che in realtà è così dolce e bella that you will never want to taste the mature atmosphere again che se riusciamo ad assaporare non avremo mai più voglia di assaporare l'atmosfera materiale mai, mai più Vai Premanandi Vai Premanandi Vai Premanandi